ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी आज हम कवर करेंगे टॉपिक बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन क्लास 11th एनसीईआरटी का टॉपिक ठीक है बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन में हम देखेंगे ब्लड ब्लड क्या होता है ब्लड एक लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू है क्या है ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू जिसका पीएच होता है 7.4 कितना पीएच होता है जिसका 7.4 एक बार जेट में पूछा गया था ठीक है कुछ क्वेश्चन मिलता नहीं है एनसीईआरटी पूरी पूछ ली तो ब्लड का पीएच भी पूछ लिया देखो तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए सेवन होती है ठीक है ब्लड का कंपोजिशन देखिए तो ब्लड का कंपोजिशन है फ्लूड मैट्रिक्स प्लस फॉर्म एलिमेंट्स प्लस प्लाज्मा क्या क्या फ्लूड मैट्रिक्स प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स फॉर्म एलिमेंट्स जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तो नाम तीनों याद होंगे आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ठीक है तो होते हैं फॉर्म एलिमेंट्स फ्लूड मैट्रिक्स और प्लाज्मा चलो प्लाज्मा देख लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है स्ट्रो कलर का होता है कैसा कलर होता है स्ट्रो कलर होता है विस्कस फ्लूड होता है कैसा फ्लूड होता है विस्कस ठीक है स्ट्रो कलर होता है विस्कस फ्लूड होता है इसमें क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है पर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है कैसे फॉर्म में होता है इनएक्टिव फॉर्म में तो प्लाज्मा क्या है स्ट्रो कलर विस्कस फ्लूड इसमें क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है पर वो इनएक्टिव फॉर्म में है साथ ही साथ कंस्टिट्यूट नियरली फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड कंस्टिट्यूट नियरली फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड मतलब हमारे ब्लड में फिफ्टी फाइव परसेंट तो क्या है प्लाज्मा ठीक है ये तो प्लाज्मा के बारे में बात हुई पर प्लाज्मा एक्चुअल में क्या है प्लाज्मा एक्चुअल में 90 टू 92 परसेंट पानी है और 6 से 8 परसेंट प्रोटीन है क्या है 90 टू 92 परसेंट वाटर एंड 6 टू 8 परसेंट प्रोटीन जैसे एल्बुमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन कौन कौन से एल्बुमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन देखो एल्फाबेट में ए पहले आ रहा है तो एल्बुमिन तो इसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस क्या काम है ऑस्मोटिक बैलेंस ठीक है जी मेरा संदेह में गुप्ता और गुप्ता क्या करता है डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है डिफेंस मैकेनिज्म ये क्या है ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन क्या करेगा डिफेंस मैकेनिज्म जी जी सेम हो गया ठीक है एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म ये बच्चा बच्चा जानता है फाइब्रोनिजम दैट इज फॉर क्लोटिंग फॉर क्लोटिंग क्लोटिंग फैक्टर है ठीक है अब देखो प्लाज्मा में सेम में क्लोटिंग फैक्टर हटा दू तो मैंने क्या बोला प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है पर इनएक्टिव फॉर्म में पर अगर मैं प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर हटा दू तो उसको मैं बोलूंगा सैरम क्या बोलूंगा सैरम ये भी पूछा गया है कि प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है सैरम सर प्लाज्मा की बात हो गई ब्लड के पेज की बात हो गई ब्लड की बात हो गई लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू है फॉर्म एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की ठीक है तो आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट इसकी लाइफ स्पेन होती है 120 ट्वेंटी डेज क्या होती है 120 ट्वेंटी डेज क्या नाम है एक और इरिथ्रोसाइट आरबीसी कॉल फ्रॉम रेड ब्लड कार्पसकल सेल में बोलन तो मैं तुम्हें नहीं जानता क्या नाम होता है रेड ब्लड कार्पसकल जिसका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट जिसकी लाइफ स्पेन होती है वन ट्वेंटी डेज तो सर वन ट्वेंटी डेज के बाद मर जाती है हाँ बेटा मर जाती है तो फिर मर के कहा जाती है अपने बॉडी में स्प्लीन है कौन है स्प्लीन जिसको हम बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्या बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी वो स्प्लीन आएगा और इसको खा जाएगा मतलब स्प्लीन क्या हो गया आरबीसी का ग्रेवियार्ड शमशान घाट हुआ नहीं हुआ तो ग्रेवियार्ड और आरबीसी बोलते हैं स्प्लीन को एक दिन के बाद आरबीसी मर जाता है चलो आरबीसी को मार तो दिया पर आरबीसी को पढ़ तो दे मार तो बाद में भी देंगे तो आरबीसी को पढ़े हैं तो आरबीसी मोस्ट अबंडेंट होती है कैसी होती है मोस्ट अबंडेंट और जैसी नाम होता है वैसा शेप होता है मतलब राउंड बाय कौन के देखो आरबीसी तो राउंड बाय कौन के कॉन्वेक्स मत करना कौन के कौन के होती है ठीक है राउंड बाय कौन के मोस्ट अबंडेंट और नॉर्मल हेड्रेड परसेंट में होती है फाइव से फाइव मिलियन कितनी फाइव से फाइव मिलियन ठीक है इसमें न्यूक्लियस एबसेंट होता है क्या होता है मैच्योरेशन के टाइम न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है हालांकि इसमें पहले होता है जब ये मैच्योर नहीं होती पर अपने को इतना याद रखना है में लिखा हुआ है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता ठीक है आरबीसी है रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल हीमोग्लोबिन आरबीसी में क्या है रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसे हम क्या बोल रहे हैं हिमोग्लोबिन अपन ने पढ़ा था ना आयरन डिफिशियंसी एन मिया ठीक है तो उसको हम क्या करते हैं हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन क्या करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है ठीक है ऑक्सीजन को कैरी करता है चार ऑक्सीजन को एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल वही वाली बात है तो ये आरबीसी के बारे में बात हुई अब देखो सेकंड है डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइड आरबीसी को क्या बोल रहे हैं इथ्रोसाइड डब्ल्यूसी को क्या बोलेंगे ल्यूकोसाइड आरबीसी में न्यूक्लियस एबसेंट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट ये बात क्लियर है आरबीसी का लाइफ स्पेन वन ट्वेंटी डेज इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है कैसा होता है शॉर्ट होता है साथ ही साथ आरबीसी के पास क्या था हिमोग्लोबिन जो की रेड कलर दे रहा था डब्ल्यूबीसी के पास कोई हिमोग्लोबिन नहीं तो ये कैसा हो गया कलरलेस तो ये कलरलेस है न्यूक्लियटेड है और शॉर्ट लाइफ है ये बात क्लियर है ये देखो कितना होता है लेजर इन नंबर 6000 से 8000 एमएम कितना होता है 6000 से 8000 एमएम होता है ठीक है
देखो एसिनोफिल जो होता है मोस्ट अबेंडेंट होता है साठ से पैंसठ परसेंट होता है कितना होता है साठ से पैंसठ परसेंट होता है मोस्ट अबेंडेंट होता है ठीक है बेसोफिल जो होता है दो से पांच परसेंट होता है और न्यूट्रोफिल जो होता है पॉइंट फाइव से एक परसेंट होता है न्यूट्रल होता है इनको कोई मतलब नहीं होता दुनिया से ठीक है ये तो परसेंटेज की बात हुई लिम्बोसाइड होता है बीस से पच्चीस अब एनसीआरटी लिखती है कि ये न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइड दोनों फेगोसाइटिक सेल है किसी सेल है फेगोसाइटिक सेल मतलब फॉरन ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइट कर लेंगे ठीक इन दोनों का काम हुआ फिर आती है एसिनोफिल एसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में काम आती है इन्फेक्शन में काम आती है आईजीई एंटीबॉडी निकलती है ठीक है ये दोनों हो गए ये हो गया अब आती है बेसोफिल ये बेसोफिल क्या करती है सिक्रेट करती है स्टेमाइन सेरेटोनिन एपारिन जो कि इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में क्या क्या स्टेमाइन सेरेटोरिन और एपारिन देखो यहाँ लिखा मैंने स्टेमाइन सेरेटोनिन एपारिन आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ठीक है ये बेसोफिल का काम हो गया एसिनोफिल का हो गया न्यूट्रोफिल मोनोसाइड का हो गया लिम्फोसाइड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैंने बताया था कि बी लिम्फोसाइड टी लिम्फोसाइड रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ठीक है तो ये तो हो गई आज की स्लाइड अब देखो आज का प्रेम पत्र ठीक है आज के प्रेम पत्र में सबसे पहली बात प्लेटलेट्स क्या होती है क्योंकि आरबीसी हो गई डब्ल्यू हो गई अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की किसकी प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स क्या होता है स्मॉल फ्रेगमेंट क्या होता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं मेगा कैरियोट से क्या बोल रहा हूं मैं प्लेटलेट्स आर स्मॉल फ्रेगमेंट विच डेवलप फ्रॉम मेगा कैरियोट और मेगा कैरियोट क्या है एक स्पेशलाइज सेल है बोन मेरो में एक स्पेशलाइज सेल है बोन मेरो में मेगा कैरियोट जिनके फ्रेगमेंट है स्मॉल फ्रेगमेंट जिन्हें बोलेंगे हम प्लेटलेट क्या बोलेंगे प्लेटलेट या इसका एक नाम है थ्रोम्बोसाइड क्या बोलेंगे थ्रोम्बोसाइड आरबीसी रिथ्रोसाइड डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट क्या हो गई थ्रोम्बोसाइड प्लेटलेट का काम होता है कोगुलेशन करना ब्लड को क्लोट करना तो ये बात क्लियर होगी पहला क्लियर हो गया दूसरा देखो ब्लड ग्रुप है ए बी ए बी ओ चार तरह के ब्लड ग्रुप है ठीक है और यूनिवर्सल दोनों कौन सा होता है ओ अपन क्या कहेंगे ओ ब्लड दे भाई ओ भाई ब्लड दे तो वो क्या हो गया यूनिवर्सल डोनर वो दे रहा है अपन ले रहे हैं ठीक है ए बी क्या हो गया यूनिवर्सल रिसेप्शन तो ओ क्या हो गया यूनिवर्सल डोनर अपन क्या कहेंगे ओ भाई ब्लड दे तो वो दे रहा है तो वो क्या हो गया यूनिवर्सल डोनर ये बात ध्यान रखना अब देखो कोविलेशन आयन कोविलेशन आयन कौन सा होता है कैल्शियम प्लस कौन सा होता है कैल्शियम प्लस इज द कोगुलेशन आयन अगर कोई पूछे इन एक्टिव फाइब्रिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा तो उसमें कौन मदद करेगा उसमें मदद करता है थ्रोम्बिन और जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है थ्रोम्बिन जो कि इन एक्टिव फाइब्रिन को फाइब्रिन में एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है ठीक है कौन थ्रोम्बिन और कोगुलेशन आयन कौन सा हो गया कैल्शियम प्लस ये बात क्लियर हो गई सारी बात क्लियर हो गई अब लिम्फ की बात कर लगे लिम्फ क्या होता है कलरलेस फ्लूड होता है क्या होता है लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूड इंपोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन ये बात लिखती है एनसीआरटी के लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूड और इंपोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट और हार्मोन ठीक है ये बात हो गई लिम्फ की बात हो गई प्लाज्मा में थ्रोमिन प्रेजेंट होता है बात हो गई और कैल्शियम प्लस टू क्या होता है कॉम्पिलेशन आयन होता है बात हो गई अब ईसीजी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने लिंक में वहां से जाके पढ़ लेना ईसीजी की लिंक दे रखी है वो शानदार ईसीजी समझा रखा है वहां पर ठीक है डबल सर्कुलेशन भी है डिस्क्रिप्शन की लिंक में वो भी पढ़ लेना तो ये आज का टॉपिक था बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन जो कि कंप्लीट हो चुका है ठीक है आप जाइए एनसीआरटी पढ़ लीजिए सिर्फ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं उनको अलग से बताऊंगा एलिब्रेट करके ठीक है तो ये बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन के बारे में आज का टॉपिक था थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्ट थैंक यू